El vehículo es de propiedad del señor Alexis Radic Moreno, un empresario eh, con trayectoria de más de 20 años en la ciudad de Santa Cruz, que se dedica a la importación de productos chinos eh, y hace, como le digo, de, de familia comerciante. Él tiene toda la documentación bueno, que acredita su derecho propietario, ha sido adquirido en el... A mediados de junio el vehículo. Él como es su hábito en su trabajo, siempre cuando viaja deja el vehículo en el aeropuerto. Esta no ha sido una excepción. Al retornar a la, en, el, en, el, en el viaje de tránsito en Brasil, se, comunica, se entera por su teléfono que su vehículo ha sido secuestrado y se lo estaba tratando de relacionar este con el el acusado de, del prófugo, el señor Marcet. Ningún tipo de relación, él no lo conoce, jamás ha tenido ningún acercamiento, ni mucho menos. El arma de fuego, es, él tiene una autorización que la hemos de presentar a la representante del Ministerio Público, que ha sacado la autorización, está registrada el número de la, del arma, tenemos la matrícula, ha sido comprado en un lugar autorizado, porque él como empresario que maneja efectivo, en dos ocasiones, en una ha sido, ha sido han intentado asaltarlo y en otra en el parqueo del Mall Ventura. Entonces desde ahí es que él ha hecho todos los trámites para portar un arma. No tenía dos placas, tenía las placas del vehículo que corresponden que estaban dentro del auto. Él antes de viajar había hecho la personalización, la personalización del auto, cambiándole y adaptándole en lo que se vende y está permitido la trompa. Eh, de, lo, de acuerdo a lo que hemos intentado acercarnos al asignado, a uno de los asignados al caso, nos dicen que todo depende de la representante del Ministerio Público, confiamos en su objetividad para que pueda separar y no tratar de involucrar como ahora se ve que todos están queriendo, no sé si es un escarnio del gobierno, pero están tratando de relacionar todo empresario con este individuo, con este narcotraficante.